Jag ska inte ta över mikrofonen, men det bryr jag mig om. Idag är en helt speciell dag för dig och Jesus. Idag, kära Gud. I dag så kommer han att förlösa nu i det som du inte visste att det skulle vara i dag. I dag så ska du ta ett skritt ut om du ska inte hand du ska vara rädd ingenting för det hade du kommer bara plötsligt så tar du det skrittet ut att du vet det. För du har sagt ja och sagt och tört och gå, även om du har varit rädd, även om du har syns det har varit skummelt så har Gud Gud ärar dig som sen för dig du har sagt ja och för dig du tör att gå, även om du inte tör, så vill han upphöja dig och ge dig något nytt i dag, denna dagen. Och jag vet inte vad det är, men du vet det när du får det. Och han kommer att beröra dig väldigt speciellt och väldigt unikt, så bara förbered dig och var klar och bara låt för att göra akkurat vad han vill. Han kommer inte att skämma dig ut, det vet du. Om det är helt på privaten eller om det är här, det är akkurat det samma man har gått och gitt något helt speciellt. Du ska bara fortsätta gå och fortsätta gå och fortsätta gå för han har en väldigt speciell plan för livet ditt. Han har en väldigt speciell plan för ditt liv. Och tvil inte på det. Du vet vad han har sagt där. Han sa det för länge sedan och han står vid sitt ord. Amen. Så han skal ikke ta så vore på mikrofon, men det får ikke hjelpe. Det er greit for meg her og nå. Ja, det er bra. Åh, kjære Jesus. Åh. Halleluja. Undervisning, ja. Ok. Har du Bibel? Yes. Bra. 
Ja, ja, ja. Halleluja. Ja, Jesus. Oh. Det er så mange lapper i denne Bibelen. Jeg spør, kan du spørre om det er noen som kan ta kjøkken og bake til onsdag til uka? Jeg vet ikke. Ja. Det er ikke et Guds ord, selv om det står inni her. Det er tilleggsinformasjon. Det er mange som har mye tilleggsinformasjon. De legger til ting i Bibelen som ikke skal være der. Åh, kjære Jesus. Har du hørt om misjonsbefalingen? Ja, det er jo ja. Første mosebok. Ja. 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 Altså, vi må jo gå tilbake til grunntegningen. Hva var det Gud sa først når han lagde mennesker? Kjære Jesus, jeg skal ha... Første mosebok, kapittel 1. Halleluja. Guds originaltegning. Kjære Jesus. Kapittel 1. Ja, kapittel 1. Her står det utrolig mye bra, men vi kan ikke lese alt heller med akkurat i dag. Kjære Jesus. Fra, jeg kommer meg etter hvert, hvis du er bekymret for meg, så gjør det ingen. Ikke be for meg, for da blir jeg verre. 26. Ikke be, sa jeg. Det har jeg kjent til den. Ja. Først i Mosebok, kapittel 1, fra vers 26. Og Gud sa, her har du den treenige Gud med en gang. La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Han sier det tre ganger til og med. Oss, vårt, vår, og de menneskene. Skal råde over havets fisker og over himmelens fugler og over feet, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og så kommer det. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og råd... Råd over havets fisker og himmelens fugler. Over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, og det skal være føde for dere, og til alle jordens dyr, og til alle himmelens fugler, og til alt som kryper på jorden, som det er levende sjelet gi av alle grønne planter til føde, og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen den sjette dag. Guds opprinnelige plan var å utbrede sitt rike, hans rike. Dette er misjons... Kjære de! Dette er misjonsbefalingen. Originaltegningen, sånn som Gud hadde tenkt det da han skapte deg og meg. Åh, kjære Jesus. Og så skal du få den du tenkte på med en gang da, så du får den så tilfellet du trodde at jeg bare var sånn gammeltestamentlig. Lovisk. Matteus 28. Kjære Gud. Vi er Abrahams barn, Abrahams 1. Vi er koblet på selve 3. Ja. Og vi er ikke adoptert engang, vi er ekteføtte barn. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte, og alt har blitt nytt. Kjære Jesus. Matteus kapittel 28, vers 18. Skal vi ta den da? Ja, vi tar den da vi. Kjære Jesus. I vers 18 så står det, og Jesus trådte frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt nesten all makt.» «All makt.» 
Hvor mye vakt har, hvor mye makt har djevelen da? Ingen penger. Ja, hvorfor oppfører vi oss når man har noe makt da? Fordi vi ikke forstår det. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag. Alle, til og med de du ikke liker. Alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige hans navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gjør alle folkeslag til disipler. Gjør alle folkeslag til benkeslitere som sitter og prøver å komme seg fra søndag til søndag. Er det ikke nok da, om vi bare får dem inn på innsida kjerkelokal og får dem over dørstokken og får holdt dem sånn noglunde fast i stolen til preka er over? Er ikke det nok? Nei. Er det vi får dem på mest mulig møter? Så de leser flest mulig bibler og ber penest mulig. Nei, vi skal gjøre disipler. Det er oppdraget, det er at vi skal gjøre disipler. At dere lærer dem. Og det står først, faktisk, før det står i det dere døper dem. Og så er det sånn i begynnelsen som jeg sa i misjonsbefalingen, det var til faderens og til sønnens og den hellige åndens navn. Og der er jeg nidkjær. Der er jeg nidkjær. For du må ha både faderen og sønnen og den hellige åndens nærvær i livet. Du må være nøye på at det er faktisk vi døper dem og dynker dem ned i Guds nærvær og hellig åndens nærvær og sønnens nærvær. At det må være den treenige Gud vi proklamerer i dopen. For hvis vi bare sier, for det er jo enkelt det de sier, for eksempel, jeg døper deg i Jesu Kristi navn. Ja, jo, men det er faktisk ikke det Jesus sa. Jesus sa, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige åndens navn. Du må inn i Guds nærvære, inn i hellig åndens nærvære, inn i sønnens nærvære. Du må ha med alle tre aspektene, helt ifra den fødselen som foregår i forhold til det at du blir begravet med Kristus og oppreist, ikke sant? Så er det til faderen og sønnen og den hellige ånden. Det er de du skal vandre med videre. Det er de du skal gå med. Det er de du skal gå i takt med. Du må ha med hele det aspektet. For det er enkelt at de har bare Jesus på baklomma. Bare døpt til Jesus, det er samme som Johannes å stå på omtrent. Det er bare en sånn omvendelsesgreie med alt mulig fiksfaks. Det er masse gjerninger og greier. Men jeg er nidkjær på det. Vi døper dem til både faderen og sønnen og den hellige åndsnavn. Så de blir kjent med faderen som far, som pappa, som abba. Som den levende, omsorgsfulle, gode Gud. At de har med seg det fødselspakka med en gang. Selvfølgelig, du er født på ny. Du er frelst fordi om du ikke har døpt deg. Det er jeg også veldig nidkjær på. Men det handler om å gå et skritt videre når du blir moden og blir voksen. Så handler det om dette her med at vi har barnedåp og voksendåp. Ja, jeg går ut ifra at når du er voksen så foretar du ikke barnedåp på deg selv. Du må ha full neddykkelse, full pakke. Og så blir du oppreist til å leve et liv i nærhet med faderen og sønnen og den hellige åndens nærvær. Der kunne jeg virkelig satt meg fast. Men jeg er veldig, veldig nidkjær på akkurat den biten her hvis jeg kan bruke det ordet. Vi skal gjøre disipler, vi skal lære dem å holde alt det som Jesus har befalt. Det som Jesus har befalt, det som Jesus har sagt. Hva var det Jesus sa? Jesus sa i Faderen og Sønnen og den hellige åndens navn. Og lære dem å holde alt de har befalt, og da er det et løfte som er knyttet på toppen. Helt der, krontoppen. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og i Markus 16, vers 17, så står det, og disse tegn skal følge den som tror det. Hva tror du på? Halleluja! Yay! Det 
står ju mycket mer där då men jag bara drog ut akkurat den där men för det som noterar så er disse tegn, vilka tegn? Se om kan bibeln. Vilka tegn ska följa den som tror? Åh oh, nej, sånt gör vi inte i Norge, det finns inte här. Nej, det är inte här. Nej, nej, det är i Afrika. Nej. Det är hände på det sjuka. Nej, sjuka, det är heller. Nej, nej, nej. Nej, det är bara det är bara sån apostel som ska göra det. <laughs> dere skjønner at jeg tuller med dere, sant? Jeg håper virkelig ikke at noen tror at jeg... Ja. Det var kun da Jesus gikk og gjorde det, sant? Ja, og det var kun da apostlene, og så videre. Det står at disse tegn skal følge den som tror. De som tror på mig skal gjøre de samme ting. Se, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under føttene. Han som hadde all makt har gitt dere, sant? Tack Jesus. Lukas evangelium. Kapitel 1. Tack Jesus. Jag tar citerar jag så många gånger men jag måste ju bara göra det helt till det detta ner hos mig i alla fall. Ah, tack Jesus. Maria. Lukas kapitel 1. Maria får ett uppdrag som är helt omöjligt. Hon får ett besök av engeln Gabriel. Och hon är hon har inte något som helst förutsättning för att kunna klara och utföra det uppdraget på egen hand i det helt tats. Uppdraget är kraftigt, det är stort. Hon ska föda en son och har ända inte varit samman med någon man. Det umulige får jeg beskjed om. Så står det da, vi kan ta fra vers 37, bare fordi det er så herlig. Jeg ser det for ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig. Vi sier, ja, men det går ikke. Nei, kan ikke det. Du vet, du vet at jeg må jo få orden på økonomien min først. Og så må jeg ha ordentlig helse først. Og så må jeg få rødda opp med ektefellen først. Og så må jeg jo bare få, bare vent til jeg har fått lest litt mer i Bibelen. Til jeg har fått, liksom, fått døpt meg først, kanskje. Eller til jeg har fått gjort ditt og datt først. Vi har så mye sånn. Men Maria hadde ikke rekket noen ting, jo. Så det er vers 38. Da sa Maria. Se. Jeg er... Herrens tjenerinne. Allerede bekjente at jeg er Herrens tjenerinne før hun hadde rekke gjort noe som helst, før hun hadde sagt, før hun hadde utført noe som helst. Og så sier hun, det skjer meg etter ditt ord. Og englen forlot henne. Står det videre i vers 45, så står det, salig er hun som trodde. For fullbyrdet skal det bli som er sagt til henne av Herren. Maria hadde ingen forutsetninger og ingen forståelse av det Gud gjorde vi prøver å forstå Gud vi prøver liksom å tenke ja, nei, men hvis det er sånn, så er det sånn og hvis det er det så blir det det og hvis jeg leser sånn, så blir det sånn og så tenker vi, ja, hvis jeg setter sammen det bildet og det så kanskje jeg forstår mer av det og Jesus sa, sa dere forstår det ikke nå om du skal skjønne det siden jeg tror han sier det fortsatt. Vi forsøker å forstå Gud. Hvordan skal dette gå til da? Vi har bedt oss om vi skal utbre oss over hele jorda. Hvordan i all verdens land skal det gå? Det er jo umulig, Jesus. Maria fikk beskjed, du skal bli gravid. Ja, men hallo, det er vel litt umulig. Du blir ikke bare gravid sånn uten videre. De fleste vet det. Jeg trenger ikke å ta den blomster og bier-greia med deg. Jeg håper jeg virkelig slipper det herfra. Bare et lite tips. Det er ikke noe bier. Det blir ikke barn av bier. Honning. Jeg har en bror som lager verdens beste honning. Og han er ikke en bia, så det høres bare sånn ut. Kjære. Nei, nå har jeg rotet meg vekk igjen. Kjære Gud! Skjerpings. Mm. 
Maria genopprette kvinnens stilling. Vi spoler tilbake til syndefallet, ikke sant? Eva. Kvinnen. Hun har fått mye skyld. Fått mye straff. Tenk, og jeg husker at jeg var jentunge faktisk, det kom jeg på det da. Jeg var jentunge, jeg kjente ikke egentlig Jesus, jeg hadde vært på søndagsskolen og litt sånt nå da. Jeg skulle være så irritert på Eva. Jeg tenkte, hvorfor måtte du spise det eplet da? Jeg husker jeg var så barnslig, sånn tro, hvorfor i all verden sånn var du nødt til å spise det eplet? Og jeg tenkte, hvorfor måtte det liksom? Og du har fått skylda for all verdens elendighet fordi at du gjorde en feil. Men du visste ikke bedre, for du visste ikke hva Gud hadde sagt. Så ergo så i og med at du ikke visste hva skriften sa, eller hva Gud hadde sagt da. Det var jo ikke skrivet opp den gangen, men Adam visste det jo, men han hadde glemt å si det bort. Så har han fått skylda for alt i sin ulydighet. Men Maria, med sitt ja, med sin lydighet, så gjenopprettet kvinnens stilling. Og jeg er ikke katolikk, altså. Jeg må bare avlyse alle sånne. Jeg må bare passe litt på, for jeg begynner å få litt rare e-poster for tida. Og folk som er jo pirker i kommene mine. Og det er interessant. Se, jeg er Herrens tjenerinne meg skje etter ditt ord. Og hennes lydighet gjenopprettet og gjorde starten på djevelens fall. Jeg må bare se hva jeg har... Jeg kan ikke snike noe takk. Men jeg har notert, er jeg ikke flink? Halleluja! Takk, Jesus. I går... Jeg har noe i neste runde som jeg skal spare til neste runde, skjønner du, for det er så utrolig bra. Jeg må ta det beste til slutt. Halleluja! I går så fikk jeg lov til å oppleve det her med å gjøre disipler i det dere lærer dem og det er vår oppgave for vi er alt for plattformstyrt vi er alt for sånn at bare predikanten kommer og ber for meg bare predikanten sier noe bare predikanten og jeg skjønner det altså ja, vi har en utrustning jeg er ikke dum jeg skjønner jo det når det brenner i hele nevene jeg skjønner jo det men det er noe med det at han har sagt disse tegn skal følge den som tror det betyr at du er ikke utelukket. Du kan ikke bare skrive over ansvaret på en eller annen predikant. Du skal faktisk gå og gjøre de gjerningene som han har bedt av. Du kan ikke bare si, ja, vent litt, skal jeg bare hente solfrid? Det går ikke det. Vi hadde en herlig episode her. Det er godt mulig å fortelle det selv, men altså det er idd hun satt og skulle be for henne mens hun ventet på solfrid, og dermed så smalt det en blodpropp. Lenge for jeg rakk å komme. Han bruker den han vil. Men det som er her er at mye av det som jeg selv savnet da jeg var nyfrelst, det var at noen lærte meg. Jeg savnet at noen viste meg. Solsvid, lukk opp din hjertedør. Ok, hvor er den? Hvordan gjør jeg det? Jeg har ikke sett noen dør. Når jeg ser meg i speilen så finnes det ikke noen dør. Og det er altså, jeg har sett bilder av, det er jo håndtaket her på innsida også, visst nok da. Og jeg, altså, vi har så mye rare sånne greier som vi bruker, liksom, ja, bare åpne hjertet ditt, du gjentar meg, det går så fint at det. Ja, men når du ikke skjønner hvordan du skal gjøre det, og sier at ja, og så må du bare be, vet du, bare be. Du slutter å si bare be. Du sier ikke bare be, det er ikke bare det, for det er dynamitt. Når du ber, så beveger hele himmelen seg. Og så sånne ting, liksom, ja, så begynte jeg da å be for syke da, for jeg tenkte at du står i boka. Dere skal legge hendene på de syke, de skal bli helbredet. Ok, da, ja, men da gjør vi det da. Det er jo den naturligste tingen i verden, det er helt normalt. Ja, det er normalt, det er ny skapning, jeg skal gjøre det. Og folk sa, nei, men det kan du ikke gjøre. Jo, det kan jeg vel. Nei, det kan du ikke gjøre. Og så begynte jeg å gå ut på gater og stredde, nei, det kunne jeg heller ikke gjøre. For det fikk jeg ikke lov til, for jeg var gift, så jeg måtte gå ut sammen med mannen min. Og jeg tenkte, men han hadde ikke lyst til å gå noen plass, han var ikke frelst akkurat da en gang. Det er så vi setter så mye begrensninger på mennesker for å gjøre det som står i skriften. Jeg 
trodde faktisk at det som stod i Bibelen var sant. Ja. Jeg tror det fortsatt, da. Jeg bør bare for å ha, liksom, ha... Ja. Men det var sånn at det virket ikke som de jeg møtte trodde på det som... Ja, men ja, jeg ser det står der. Men uh, ja, det må ikke være så fanatisk, da. Hæ? <laughs> men det var liksom noe med dette her. Og så det var så herlig, og så ble jo mannen min frelst, vet du. Og så smukk, vet du, så traff jo Gud han så, som et lokomotiv, så det sang etter. Og han begynte å be for syke. Og ingen som hadde sagt til han at han ikke kunne gjøre det. Og det skjedde jo ting. Og så oppdaget han. Oi, han ble for syke. Han er ikke døpt. Han har ikke gjort det, altså. Åh, nei, men kjære vene. Dette må vi ha orden på. Orden. For Gud er en ordens Gud. Og dermed så kvarte de jo dette her frø. Dette her, denne nyfreste gløden, denne iveren. Du skjønn, du vet kanskje ikke helt altså, du, du skal legge hendene på de syke, og du klasker i bakhuet og overalt, du vet ikke helt hva du holder på med. Sånn må det. Vi må jo gjøre det som står. Men det som er at når du er ny da, så vet du ikke helt hvordan. Og så er det faktisk folk som har gått med Gud i mange år, og som heller ikke vet hvordan. Og hvordan skal vi da gjøre disipler? I det dere lærer dem. Hva gjorde Jesus? Han lærte opp disiplene sine. Først så gjorde han det. Så gjorde han det sammen med dem. Så sendte han dem ut, sånn at de hadde liksom mentoren sin, og, han, og de kom tilbake, ja, var sånn og sånn, og ditt og datt, sant? Og han sendte ikke ut bare de tolv, bare så du vet det, det var jo 70. Og så etter hvert så sier han, jeg skal ikke etterlate dere faderløse. Så du skal ikke gå alene etterpå heller, skjønner du, etter at du har blitt opplært. Men det er vår jobb, det er din jobb. Og i går da, jeg må bare si det, jeg må bare fortelle det, for jeg, jeg synes det var så jeg synes det var så utrolig vakkert å se på. Fordi at vi har mennesker her som har nådegaver som er, og du trenger ikke være en nådegave, det er bare at Gud har gitt dig en tro og en visshet om at jeg ønsker å legge hendene på mennesker. Jeg ønsker å forløse, jeg ønsker å være med og be. Men i hvert fall så er det noe med det at det, da kunne jo jeg da kommet og liksom bare ikke bom, ja, da skal jeg, skal jeg be for alle sammen og alt mye sånn, og tro at jeg liksom er verdens navle. Men det er jo mye mer moro å se når andre. Det er jo, det er jo kjempegøy. Det er jo kjempegøy. Først må jeg ha gjort det selv. Først må jeg ha lært det selv, og praktisere det selv, og utforske det selv. Det pleier å hjelpe at du har noen få erfaringer. Og jeg tror jeg har sett nok eh, av ting og tanker til å tro at jeg kan litt. Bitte litt i denne. Men i hvert fall da, så eh, tilbake til i går. Jeg er jo der igjen, ja da, jeg kommer litt til slutt. Jeg finner, jeg finner igjen tråden, skjønner du. Så hadde vi jo tilfelle her hvor vi hadde en som kom opp eh, og hadde fryktelige smerter. Fryktelige smerter. Det var så voldsomt at det, hadde du sett ansiktet hans på nært hold. Eh, og det var så herlig da, så har vi da lydige mennesker som jeg bare sier, kom, da må be. Og det var jo, jeg skal ikke si navnet deres på kamera, men... Eh. <laughs> men det var så herlig, for det at det, og du kom med en gang, og våkne, og med. Og så er det sånn, ok, nå kan du be. Og så etter den stund så skjer det nå, nei, ja, men da bare går du inn og så bare justerer du litt. Du bare justerer litt, litt sånn, litt sånn, og litt sånn, og litt sånn. Og så er du praktisk i måten du justerer, men det er jo samme av det om det er jeg som legger handa på, eller du som legger handa på. Det viktigste er jo at mennesket blir heldre, da. Det er jo det det handler om. Ja, det var jeg. Jeg hadde så, åh. Jeg hadde så varme hender, og jeg kjente det, det var åh, og det kribla opp og ned, og det var, åh, Gud, hva med meg? Nei, det er at et menneske blir helbredet, det er det som er målet. Om det så er, samme for meg, om det så er en ufrest som kommer og legger handa på, bare det blir helbredet. For det er Gud som manifesterer sin herlighet, men vi skal jo forløse det. Vi har fått den ære og den glede. Vi får lov å forløse mennesker inn i det her, vi, og gjøre disipler, som gjør disipler, som gjør disipler. Og det tok litt tid. Men jeg er vant til det at særlig kristne folk er litt treige til å bli helbredet. Jeg vet ikke hva det er med det der, men i hvert fall, det er lettere med de som er på gata. Det er mye lettere, for at når du kommer bort til dem, så er de sånn, å, er du healer eller et eller annet, så bare tar de det imot, de bryr seg ikke. Eh, og, og, og de blir så sjokkerte hvis de blir friske, altså det, det blir de jo stort sett alltid da, ikke sant, Lisbeth? Ja. <laughs> ikke sant, det blir sånn, ha, nei! Og det er så, men det, det, når Gud har begynt å bevege seg og berøre kristne mennesker igjen, sånn at vi blir helbredet også i kirka, det er ekstremt viktig. 
Fordi at vi er en merkelig her. Vi er godt bandasjerte. Noen hører ikke, og noen ser ikke. <laughs> og noen halter, og noen ligger rett ut. Og, ja, og Gud trenger å helbrede sitt folk. Han vil bruke oss til å helbrede sitt folk, så at vi igen går ut og gir videre det vi selv har fått. Så går det, så, så ba vi jo for, for han, eller var jeg ba ikke så mye jeg da, men i hvert fall. Og så sker det da ting som sker. og det som er at når du da har fått litt, bitte grann, du har sett litt, du har lært litt, du har vært med på litt, så, så kjenner du igjen ting. Så, så fikk jeg lov til å bare være med å komme med noen sånne kunnskapsord inn der, sånn at vi bare fikk forløst, men så var det jo noen andre som la hendene på seg, nå ber du sånn. Og så ba de sånn, og plutselig, ja det var altså, det, det var noe av den herligste jeg har hørt på kjempelenge, for når han da sier at Åh, all smerten er borte, det tok ganske lang tid, ja. men all smerten er borte, så hører jeg bak han. Å, jøss! <laughs> Halleluja! Egentlig normalt sett så ville jeg tenkt, å, grøss, for det at akkurat det ordet der, det, er, det forbinder jeg egentlig ikke med, eh, med akkurat sånn lovprisning da. Men, eh, men det var en, en spontan reaksjon. Nå! Men det var ikke det vi har bedt om, da. Hvorfor er vi overrasket for at vi får det vi har bedt om? Det virker! Nå! Det er så herlig! Så når vi da gikk på neste mann, ikke sant, så var vi på igjen, og da var det så bare at vi fikk jeg se litt ut, og det herlige bakom da, så sto der, Jesu navn, ja, og så sjekker vi, ja, det var nesten bra, ja, Jesu navn, og så virket det, og så hørte jeg, å, yes! Ja, det var så, det er ikke nydelig, det har vært en applaus, altså, for det er bare så hjertelig! Det er så hjertelig når vi reagerer! For det er når du kommer der og tenker, ja, vet du hva, nå ble en helbred, altså. Halleluja. Prise Gud. Det er sånn du får så opp og ta en piruett og bare, ja, yes! Gud er her, og han bruker oss, selv om vi ikke har riktig måte å be på. Det er ikke noen teknikker. Vi bare lever og er, ikke sant? Han gjør disipler. Jeg har ingen anelse hvor jeg er på klokka, så det er, du får bare henge på som best du kan. Kjære Jesus! Oi, 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 oi. Jeg kan jo ikke gå dit før i neste runde. Nei, det kan jeg jo ikke. Det har jeg jo veldig lyst til. Men... <laughs> ja, jeg, um, kan, jeg kan ta en smakebit før, før neste. Kan, kan jeg det? Det er, det er lov. Det er bare sånn. En liten sånn. I salme 8. Ja, det er lørdag. Ja, men jeg må jo være forsiktig, så jeg, oi, her er jo rett opp i en mikrofon. Salme 8. Jeg har studiebibel, da, så jeg er veldig glad i studiebibel. Jeg elsker studiebibel. Jeg skjønner ikke hvordan man kan klare seg uten. Salme 8. 8. Salme 8. Halleluja. Ja. Og ja, så. Og hva skjer nå? Ja, den, den var intern, du får sikkert en forklaring etterpå. Vi kan like gjerne ta fra hver sin, det er så kort salen man ikke har vært. Til salmmesteren etter Giddit, en salm av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Det er ganske merkelig at han kunne si det når det var så mye krig og elendighet. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og din hevnjærige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer han i hu? En menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite. Det ringere en Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine hendes verk. Alt la du under hans føtter. Så du vil det sauer, okser, jeg vet ikke hvor mange sauer du har når du har under beina dine, men... Alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Og så tenker vi alle, ja, men det er Jesus. 
Nei. Det er Guds opprinnelige plan som vi leste i misjonsbefalingen. Dere skal råde. Dere skal råde over fiskene i havet, over dyrene, over planen, alt sammen. Dette her er den opprinnelige planen som Gud har for mennesket. Og så står det i forklaringen min. Er du her, eller har du gått hjem? En er her. Å, det er det. Det står, Gud skapte mennesket med en kongelig verdighet for at det skulle regjere over hans skaperverk. Men... I vår fallende tilstand er vi dypt ødelagt, og den majestet og herlighet Gud hadde tiltenkt mennesket er fullstendig pervertert. Dog, i Jesus Kristus gjenreises de som setter sin lit til ham. Tilbake til grunntegninga. Dere skal råde, dere skal herske over alle omstendigheter. Og det skal vi ha i neste runde, når vi har tatt en liten pause. Der skal vi gå videre. Så vi kommer til å starte i samme måte også i neste, slik at jeg bare gjentar, slik at vi er sikre på at du får det helt med deg.